பிள்ளை இன்றைக்கு அட்கீன்கள் அட்கீன்களை பற்றி படிப்போம் அட்கீன்கள் பாருங்கள் அட்கீன்கள் என்ன என்ன உங்களுக்கு தெரியும் கட்டப்பிணைப்பு இருக்குது அப்போ அது சிஎன் ஹெச் டூ என் தான் இல்லை மூளை கூட்டு சோத்துறது காவன் காவன் கட்டப்பிணைப்பே முடியாதுதான் அட்கீன்கள் இவையின்ற ஐயூபிஎஸ்சி பேரிட்டையும் சோமதியங்களை பற்றி பார்ப்போம் அப்போ அட்கீன்களுக்கு என்னென்ன சோமதியங்கள் வரலாம் என்று பாருங்கள் என் வந்து கிரேட்டு தான் ஈக்குவல் மூன்றாயிருக்கு தோல்பாட்டு கூட்ட சோமதியம் வரும் என் கிரேட்டு தான் ஈக்குவல் நாலு ஆயிருக்கு நிலச்சமோதியம் கேத்திரண சோமதியம் சங்கலி மூன்று சோமதியம் வரலாம் நான் எழுதி பார்ப்போம் என் கிரேட்டு தான் ஈக்குவல் சிக்ஸ் ஆயிருக்கு ஒளியல் சோமதியம் வரும் இதனால் சமச்சீரற்ற காவன் வரும் சரி அதை தொடர்ந்து நாங்கள் இந்த பெயரிட பற்றி பார்ப்போம் ஐயூபிஎஸ்சி பாருங்க ஐயூபிஎஸ்சி பேரிட்டு விதிமுறை என்று போட்டுருங்க அப்போ முதல் அக்கீனை மட்டும் பாருங்க அப்போ அக்கீனுக்கு நீங்கள் நீண்ட காவன்தங்களையும் எழுதுங்க முதல் சட்டப்பிணைப்போடு எழுதுவோம் பிறகு சட்டப்பிணைப்பில் தான் தொடங்குவோம் நீங்கள் வந்து பிணைப்பை உள்ளடக்கிய நீண்ட காவன்சங்களையும் எடுக்கும் அப்போ சட்டப்பிணைப்பை உள்ளடக்கிய நீண்ட காவன்சங்களையும் தெரிவு செய்யுங்க அது வளைஞ்சிருக்கலாம் நேராக இருக்கலாம் நீண்ட காவன் அடுத்தது காவன் காவன் சட்டப்பிணைப்பு ரெண்டு காவன்களுக்கு இது ஒன்றுன்னா இது ரெண்டு இது மூன்றும் வரலாம் அப்போ காவன்களுக்கு குறைந்த எண் வரும் சட்டப்பிணைப்பு காவன்களுக்கு குறைந்த எண் வரை வரும் வகையில் நீண்ட காவன் சங்கிலிக்கு இலக்கமிடும் அடுத்தது நீங்கள் கிளைகளை அவற்றின் இலக்கத்துடன் அவற்றின் பெயரை அல்பபெட் ஒழுங்கில் எழுதி இறுதியில் நீண்ட காவன் சங்கிலிக்குரிய அக்கேனின் பெயரை ஈன் என முடிக்கும் பாருங்கள் அக்கேன் என்றால் ரெண்டு காவனா இதே நண்டு வரும் ஏயை ஒட்டிட்டு ஈன் போய் ஈ போட்டிங்கன்னா சரி அதான் கடைசியில் எழுதக்கூடிய அப்போ அக்கேன்ற பேரை தான் நீங்கள் என்ன என் சமன் ஒன்றெண்டா மெதேன் அப்போ இது என் சமன் ஒன்றுக்கு வராது ரெண்டுலாம் வரும் அப்போ ரெண்டு சொன்னால் எதே நண்டு வரணும் அக்கேன் இது ஈயை மாட்டி விட்டிங்க இது ஈன் மூன்றெண்டா புரப்பேன் இது புரப்பேன் நாலண்டா பியூட்டேன் இது பியூட்டேன் அப்போ ஒரு உயிர் எழுத்து மட்டும்தான் வித்தியாசப்படுது தொடர்ந்து நாங்கள் எழுதி பழகுவோம் பாருங்க அடுத்தது ஒவ்வொன்றுக்கும் எழுத போகிறோம் பாருங்கள் என் சமன் ட்ரெண்டு ட்ரெண்டுலாம் இது தொடங்குது அப்போ சி டு ஹெச் போ இது சூத்திரம் மூலக்கூட்டு சூத்திரம் இதுதான் கட்டமைப்பு சூத்திரம் அப்போ இதை நாங்கள் விரிவு எஸ்பி டூ கலப்பண்ணு தான் மனக்காதுங்க அப்போ இதை பாருங்கள் சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ வண்டி இருக்கு அப்போ இதுக்கு ரெண்டு காபன் அப்போ எதேனுக்கு பதிலாக இதீன் என்று எழுதிக்கிறோம் பாருங்கள் பொது பேரும் எழுதியதுக்கு பாருங்கள் இது பல்பகுதியத்துக்கு வருது அதனால் பொது பேர் தான் பல்பகுதியத்தில் உபயோகிப்பின அதுக்கு என்ன பேர் எதலீன் எதலீன் வாயு இது வாயுவாக தான் இருக்கு எதலீன் அடுத்ததாக பாருங்கள் என் செவன் மூன் டூ சி த்ரீ ஏ சிக்ஸ் இதுக்கு ஒரு ஒரு கட்டமைப்பு இந்த கட்டப்பிணைப்புள்ள ஒரு கட்டமைப்பு தான் நீங்கள் எழுதலாம் அப்போ இதுக்கு இலக்கம் முக்கியம் இல்லை என்ன எப்போவும் ஒன்று நான் இஞ்சால் அணையினாலும் ஒன்று தான் என் ரட்டப்பிணைப்பு ஒன்றில் அணை இருக்கு அவை நீங்கள் இலக்கம் படுத்தவில்லை புறப்பீன் பொது பேரும் தெரியும் இதுவும் ஒரு பல்போதியத்துக்கே இருக்கு புறப்பலீன் இது புறப்பலீன் என்று வரும் அப்போ தொல்பாட்டு கூட்ட சமோதி வருங்க இதில் ஒரு தொல்பாட்டு கூட்ட சமோதியும் வரப்போகுது இது அவ்வளோ முக்கியம் இல்லை உங்களுக்கு சர்க்கரை சேர்வு ஆனாலும் இதை சக்கரமாக எழுதலாம் என்னென்று எழுதுகிறோம் இதை நாங்கள் இப்படி சிம்பிளாக எழுதுனோன்னா நீங்கள் இப்படி முக்கோணம் வந்து போட்டால் சரி இதுதான் சரியா சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ இது என்ன இது சக்கர புறப்பேன் அப்போ இங்கிலீஷில் நாங்கள் ஆங்கிலத்தில் சைக்கிளோ புறப்பேன் இதுதான் நீங்கள் எழுதக்கூடியது சரியா அடுத்ததை நாங்கள் பார்ப்போம் பாருங்க அடுத்தது பாருங்க சி சமன் என் சமன் நாலுக்கு என் சமன் நாலுன்னா சி நாலு தானே அப்போ நாலும் இது எட்டு இதுக்கு கண்ண கட்டாயம் பெறப்போகுது பாருங்கள் ஒன்று இது நேர்ச்சங்களி கட்டாயிப்பு இதுக்கு ஒன்றுலாம் அப்போ ஒன்று கட்டாயம் நீங்கள் எழுதணும் சரி ஒன்றில் இருக்கன்னு சில பிள்ளைகள் எழுதுகிற இல்லை கட்டாயம் பியூட் ஒன் இன் என்று எழுதணும் அப்புறம் ரெண்டாவது பாருங்கள் இந்த கண்ட ரெண்டாக பிணைப்பு ரெண்டாவது காவலில் ஓட்டுருக்கு இது பியூட் டூ இன் இது ஒரு கட்டாயிப்பு சூத்திரம் இல்லை இது மூலக்கூட்டு சூத்திரம் என்ன எடுக்கலாம் கட்டமைப்புன்னு சொன்னால் கேத்திரான சமோதியம் பெறப்போகுது இதுக்கு என்ன பாருங்க எஸ்பி டூ கலப்பில் கீருங்க எஸ்பி டூ வந்து சொன்னால் நூற்றி இருபது லக்கு ரேக்கு கிட்டத்தட்ட நூற்றி இருபது லக்கு ரேக்கு பாருங்கள் இதுக்கு சிஸ் இதுக்கு ரான்ஸ் அண்டு வருது அதான் நீங்கள் கவனிக்கணும் அப்போ என் சமன் நாலில் 
என்சமன் நாளில் முதலாவது பியூட் ஒன்னுக்கு கேதுரானு தான் மெராது இன்னும் ரெண்டு ஏச்சும் சமனாயிருக்கு பியூட் டூ இல்லைன்னு உங்களுக்கு கேத்துரானு சோதியம் மெருது அப்போ கேத்துரானு சோதியத்தின் கட்டமைப்பு காட்டியிருக்கு பாருங்க இது ஒரே பக்கத்தில் இருக்கிற ஏச்சு இது ஒரே பக்கத்து குறுக்காக இருக்குது அப்போ பாருங்கள் இதில் சீசன் சொல்லுவோம் இது குறுக்கண்டுன்னு சொல்கிறது குறுக்கு பியூட்டின்னு ஆனால் இங்கிலீஷில் பாருங்கள் ரான்ஸ் பியூட்டி குறுக்கண்டுன்னு தெரியும் அவனு உங்களுக்கு அப்போ இது கேத்துரானு சமோதியங்கள் அடுத்தது பாருங்கள் செயின் இந்த பியூட் ஒன்னுக்கு நீங்கள் இப்படியும் எழுதலாம் இது சங்கிலி சமோதியம் வேண்டு வருது பாருங்கள் சங்கிலி சமோதியம் என்ன ஒரு கிளையாக்கி வச்சுக்கிறோம் அப்போ ஒன்று ரெண்டு மூன்று தான் உங்களுக்கு காம் ஒன்று கிளை அப்போ டூ மிதைல் மூன்று காமன் என்ற என்ன புறப்பீன் இதில் புறப்பீன் ரெண்டு போ ஒரு இங்கே அவ்வளோ தான் பாருங்கள் என் சமன இதுக்கு நீங்கள் சக்கரம் எழுதலாம் அது முக்கியம் வண்டியில் உங்களுக்கு சக்கரம் எழுதி நீங்கள் சொன்னால் நாள் எப்படி வர் இது என்ன எழுதுறது சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ இதை தான் நான் இதில் அழைக்கிறேன் சை இக்குலோ பியூட்டேன் என்று வேறு ஆனால் இதில் தேவையான்றியில் உங்களுக்கு சும்மா சக்கரம் வழுதலாம் என்று தெரிஞ்சால் காணும் அப்போ உங்களுக்கு பாருங்கள் என்சமன் என்சமன் நாளில் உங்களுக்கு எத்தனை சமோதியம் வருதுன்னு பாருங்கோ சக்கரத்தை விடுங்கோ சக்கரத்தை விட்டிங்கண்டா உங்களுக்கு இதில் ஒன்று இதில் ரெண்டு இதில் மூன்று மூன்று சமோதியம் அப்போ இல்லாமல் நாள் இதில் ஒன்று என்சமன் பியூட்டியில் ரெண்டு அப்போ மூன்று இது நாலு வருது நாலு சமோதியம் திறந்த சங்கிலி நேர் சங்கிலியில் வருது மற்ற சக்கர மண்டலையில் நீங்கள் எத்தனை எழுதலாம் மூன்று எழுதலாம் நீங்கள் எழுதி பாருங்கள் அது முக்கியம் இல்லை இனி என்சமன் அஞ்சுக்கும் பாருங்கள் என்சமன் அஞ்சுன்னு சொன்னால் என்சமன் அஞ்சு இது ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை உங்களுக்கு சி அஞ்சு ஏச் பத்து இதுக்கு நீங்கள் எழுதி பழகுங்க என்ன முதல் காவனை போடுங்க அஞ்சு காவனை நேராக போட்டு நீ ரெட்டை பிணைப்பு எங்கே விட போகிறீங்க முதல் அதில் போடுங்க இதை போட்டு மிச்சம் ஏச்சா போடுறானே அடுத்து என்ன செய்வீங்க அஞ்சு போடுங்க அடுத்தது ரெண்டாவதில் போடுங்க சரியா இதில் போட்டிங்கன்னா இது ஒன்று இதுக்கு ஒன்று ரெண்டு மூ ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு இதுக்கு என்ன பேர் வருது உங்களுக்கு பெண்ட் ஒன் இ நண்டு வேறு பெண்ட் ஒன் இ இது பெண்ட் ஒன்று ரெண்டில் வருது ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சில் வர் இதுக்கு என்ன பேர் இதுக்கும் அதே பெண் தானே பெண்ட் டூ இன் அப்போ இதில் நீங்கள் மேலதிகமாக ஒரு தரவு இருக்குது என்ன கேத்துறானு சோதியம் இதுக்கே இருக்குது அதை நீங்கள் காவணிக்கும் இதுக்கு எழுதலாம் இதுக்கு கேத்துறானு எழுதலாம் பிறகு நீங்கள் சங்கிலியை மாற்றி எழுதுங்க இது இந்த சிய கொண்டு இதில் போடலாம் இந்த சிய இதில் போடலாம் அப்படி எழுதி சி பாயை கேத்துறன சோதியம் மருதண்டு எழுதிக்கூடிய எழுதுங்க அதே மாதிரி சிஆருக்கு நீங்கள் எழுதி பழகும் சிஆரு ஏச் பன்னெண்டு இதுக்கு நீங்கள் எழுதும் எழுத வைக்க பாருங்கள் இதில் பாருங்கள் அடுத்தது சி ஆருக்கு சிஆருக்கு உங்களுக்கு பன்னெண்டு வருது இதில் இதே மாதிரி நேர் சங்கிலி எழுதுங்க இதில் ஒளியல் வருதுன்னு சொல்லியிருக்கிற மாதிரி ஏன் ஒளியல் வருது ஒரு காபனில் ஒவ்வொரு கூட்டங்கள் எழுதலாம் ஒன்று பாருங்கள் அப்படி இதில் ஒரு ஏச் எழுதலாம் இதில் ஒரு சிஏ த்ரீ எழுதலாம் இதில் ரெண்டு சிஏ த்ரீ சாரி ரெண்டு காவன் உள்ள எப்படி எழுதலாம் அப்போ எத்தனை காவன் வந்துட்டுது ஆறு காவனில் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு நாலு காவன் வந்துட்டு என்னும் ஒரு ரெண்டு காவன் தான் நான் போடலாம் இதுலேயும் ரெண்டு காவன் தான் நீங்கள் போடலாம் ஆனால் இதில் என்ன சிறப்பு சட்ட பிணைப்பு போட்டு விட்டிங்கண்டா சரிங்க வரும் அப்போ இதுவும் ரெண்டு காவன் தான் இதுவும் ரெண்டு காவன் இதுவும் இதுவும் வேறு கூட்டம் அதனால் இது ஒளியல் சமயத்தை கொடுக்கும் அப்போ சி சிக்ஸுக்கு மேலே ஒளியல் வேறு 
இதே நீங்கள் எழுதி பழகினீங்கன்னா நல்லது சரி அதை தொடர்ந்து நாங்கள் அடுத்தது தயாரிப்பை பார்ப்போம் பாருங்கள் அடுத்தது கீன்கள் தயாரிப்பு தயாரிப்பு நீங்கள் படிச்சிருக்கலாம் படிக்காட்டும் பாருங்கள் முதலாவது என்ன அக்கையில் ஏலைட்டில் இருந்து அக்கையில் ஏலைட்டு நாங்கள் சாதாரணமாக எப்படியும் பண்ணலாம் ஆர் என்ற ஐதரோ காமன் எக்ஸ் எக்ஸ்ன்றது என்ன எக்ஸ் வந்தால் இல்லை சார் இதில் ஃப்ளோர்னு எடுக்கிறது யாரையும் குளோரின் புரோமின் அயோடி எஃப் வந்து எஃப் இருந்தால் உறுதியான இது முண்டையை நீங்கள் எடுக்கலாம் அப்போ பாருங்கள் இதில் என்ன மாதிரி செய்கிறோம் அட்கையில் ஏலைட்டில் இருந்து இந்த பொறிமுறை வந்து நீக்க நீக்கிறோம் என்னத்தையும் நீக்கிறோம் பாருங்கள் அட்கையில் ஏலைட்டு அப்போ உதாரணம் நான் ஒன்று எழுதுகிறேன் பாருங்கள் சிஹெச் டூ ஒரு ஹெச்சை பிரிம்பாக போடுங்க அடுத்ததும் சிஹெச் டூ இதில் எக்ஸ் இருக்கு அலசன் சிஎல்என்னு எடுப்போம் இந்த ரெண்டையும் தான் நீங்கள் ஆற்றுறீங்க இதில் பாருங்கள் பிஆர் இருக்கு பிஆரே ஆற்றுறீங்க அப்போ ஒரு ஹெச்சும் ஒரு சிஎல்னு மாற்றினா இதெல்லாம் டபுள் பவுண்ட் வேறு ஆனாலும் என்ன பாவிக்கிறீங்கள் அல்கோஹோல் கேஓஹெச் அல்கோஹோல் கேஓஹெச் பாவிக்கைக்கு நீக்கல் தாக்கத்துக்கு உட்படும் அப்போ இதில் ஓஹெச் தான் இது பொறிமுறை நீங்கள் அற்கையில் இலையில் படிப்போம் ஆனால் இங்கே நீக்கல் தாக்கம் என்ன வருது கட்டப்பிணைப்பு வருது என்னென்று வந்தது ஒரு பிஆரும் ஒரு ஹெச்சும் இதில் இருக்கிற ஒரு ஹெச்சும் போக உங்களுக்கு ரெண்டு ஹெச்சும் இதில் ரெண்டு ஹெச்சும் இருக்குது இந்த ஹெச்சிஎல் அல்லது ஹெச்பிஆர் கேஓஹெச்சோட தாக்கி கேபிஆரும் நீரும் வருதுன்றதை காட்டியிருக்கிறோம் உங்களுக்கு இதில் பக்க விளைவு முக்கியம் இல்லை இதுதான் முக்கியம் ஆனால் என்ன மாதிரி வருதுன்றதை கவனித்து கொள்ளுங்கள் அடுத்து இதுலேயும் அதே பிரச்சனை ஆனால் உங்களுக்கு இதில் ஏச்சும் சிஎல்லும் போக போகுது அது கேஓஹெச்சோட தாக்கி கேசிஎல் நீரும் பெறும் இது அட்டப்பிணைப்பு வருது இதில் பாருங்கோ இது பிஆர் இருக்குது இந்த ஏச் அகற்றப்படுமா இந்த ஏச் அகற்றப்படுமான்னு உங்களுக்கு பிரச்சனை இதில் மூன்று இருக்குது இதில் ரெண்டு இருக்குது அப்போ குறைஞ்ச எண்ணிக்கையிலேருந்து அகற்றப்படும் அப்போ இதுதான் உங்களுக்கு கூடிய விளைவு வரும் மற்றது இதே மாதிரி தான் இதே விளைவு தான் கேசிஎல் வேறு நீர் அது முக்கியம் அதை கவனித்து கொள்ளுங்க ஆனால் முக்கியம் இல்லாது இதுதான் முக்கியம் அப்போ இதில் குறைஞ்ச ஐதரசனில் இருந்து குறைஞ்ச ஐதரசன் உள்ள காபனில் இருந்து ஐதரசன் அகற்றப்படும் இது அகற்றப்படாது ஆனாலும் இது கொஞ்சம் வரலாம் இது வந்து எண்பது வீதம் வந்தால் மற்ற இருபது வீதம் வரலாம் நீங்கள் இதைத்தான் நீங்கள் எடுக்கலாம் அப்போ பாருங்கோ அட்கையில் ஏலைட்டில் இருந்து எவ்வாறு அட்கையும் தயாரிக்கிற ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அல்கோஹோல் கே வச்சுண்டு தான் தெரியும் உங்களுக்கு அல்கோஹோலிக் கே வச்சுண்டு போடினு அல்கோஹோல் கே வச்சு வெப்பம் நீக்கல் தாக்கம் என்றால் பிணைப்பு உடையுது அதால் வெப்பம் போடும் பாருங்கள் தொடர்ந்து அடுத்தது அர்கோலுக்கு போவோம் பாருங்கள் அர்கோல்லையும் என்ன நீக்கல் தாக்கம் தான் இதில் நீங்கள் இப்படியும் எடுக்கலாம் அர்கோலில் இருந்து நீக்கல் அல்லது நீர் அகற்றல் பாருங்கள் நீர் அகற்றல் நீர் ஆற்றல் எடுக்கலாம் அதுக்கு என்ன பாவிக்கிறோம் சிறந்த சால்முறை கோணம் பாவிக்கிறோம் அல்ல ஏல் டூ ஓ த்ரீ அல்ல பி டூ ஓ ஃபைவ் இதில் வெப்பம் போட்டிங்கன்னா சரி ஆனால் வெப்ப அளவு இருக்குது நூற்றி எழுபது பாது தேவையண்டு இல்லை நீங்கள் வெப்ப அளவு போடணும்னா சரியாக போடணும் நீங்கள் பிள்ளையாக போட்டிங்கன்னா அதுக்கு வெட்டுப்படும் வெப்பம் போட்டால் காணும் இதே மாதிரி இதுக்கு முந்நூறு பாசு இதுக்கும் அப்படி போடணும் நீங்கள் வெப்பம் போட்டால் சரி அப்போ இதில் என்ன அகற்றப்படுதுன்னு பாருங்கோ ஒரு ஓஹெச்எம் ஒரு ஏச் இந்த ஏச்சும் அகற்றப்படுது ஒரு ஏச் இது ஏச் தான் அப்போ ஏச்சும் ஓஹெச்சும் சேர்ந்தால் நீராக வருது அப்போ சல்புரி கவலை தான் இதில் முக்கியமான பொறிமுறை இருக்கு உங்களுக்கு நாங்கள் அற்கோளில் படிப்போம் இப்போ நீங்கள் நீக்கல் இதுலேயும் பாருங்கள் ஓஹெச்சும் இதில் ஒரு ஏச்சு மாறினா சிஹெச் டூவும் சிஹெச் டூ மிச்சம் நீர் இதுலேயும் நாங்கள் பி டூ ஓவை போட்டால் ஒரு ஏச்சும் ஒரு ஓஹெச்சு அப்போ பாருங்கள் என்ன வருது இதில் இருந்து ஏச்சும் இந்த ஓஹெச் அப்போ சிஹெச் டூ சிஹெச் அப்போ இது ப்ரொப்பி ரெண்டு வருது இது எதி இதுவும் அதே மாதிரி பாருங்கள் நாலு காவன் இருக்குது இதில் மூன்று ஐதரசன் இருக்குது இதில் ரெண்டு ஐதரசன் இருக்குது அப்போ இதில் இருந்து ஓஹெச் போயிக்க இந்த ஐதரசன் தான் போகும் அப்போ இதெல்லாம் சமச்சீரான விளைவு இது சமச்சீரான விளைவு இது நீர் வரும் இது ரெண்டு மூணு இந்த ரெண்டு தான் உங்களுக்கு தயாரிப்பு இருக்குது பாருங்கள் மற்றது தேவையில்லை உங்களுக்கு பாடத்தொண்டத்தில் உள்ளதை கவனித்தா சரி தொடர்ந்து நாங்கள் இனி இயல்புகளை பார்ப்போம் பாருங்கள் இயல்புகள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்க 
அக்கின்ற பகுதி இயல்பண்டு ஓரளவு தெரியத்தான் மனம் உங்களுக்கு அது ஆண்டுறா மற்றது மனம் இருக்குது அக்கேனுக்கு மனம் இருக்குது அதே மாதிரி இது அதே இயல்பு தான் அக்கின்களின் அக்கின்களின் பகுதி இயல்பும் அக்கேன் அக்கேனின் பகுதி இயல்பும் ஒரே இயல்பு தான் நிறமற்றது மனம் உடையாது நீரில் கரையாது நீரை விட அடுத்து குறைவு மற்றது பாருங்க பகுதி இயல்பண்ணால் நீங்கள் அப்படியே பாருங்க என் சமன் இது ரெண்டில் இருந்து நாலு வரையும் பாயுக்களாக இருக்கு பிறகு திரவமாக வரும் பிறகு திண்மமாக வரும் அப்போ அதே பகுதி இயல்பண்ணு எடுத்தீங்கன்னா சரி இதில் உங்களுக்கு அக்கின்ற பயன் என்று தந்திருக்கிறேன் பயன்களை வழிய முக்கியத்துவம் இல்லாட்டும் நீங்கள் பல்போதியம் படிக்க போகிறீங்க அங்கே நீங்கள் கூட்டல் பல்போதியம் படிக்க என்ன படிக்கிறீங்கள் ஒன்று இந்த பாருங்கள் கூட்டல் பல்போதியத்தில் பொழுத்தீன் என்று இருக்கு பொழுத்தீனின் என்று வருது எதிலிருந்து வருது மற்றது என்னும் ஒன்று இருக்கு உங்களுக்கு அங்கே இதை தைரியன் என்று சொல்கிறேன் இதுவும் வந்து எனக்கு பென்சீன் இதுவும் பொழுத்தீன் தயாரிப்பு இதுவும் பல்போதியம் பொழுத்தினது நான் சொன்னப்பில் எனக்கு இதுக்கு என்ன பெயர் இதுவும் அக்கின் தானே இது பென்சின் வழியும் இருக்கு இதில் இதுக்கு பொது பெயர் தான் பொதுவாக போடுறோம் ஸ்டைரீன் என்று சொல்கிறோம் ஸ்டை ரீன் இதுவும் பல்போதியத்துக்கு பாவிக்கணும் இதுதான் ரஜிபோன் தயாரிப்பு பொலி ஸ்டைரீன் என்று வரும் தமிழில் நீங்கள் ஸ்டைரீன் என்று போடலாம் ஸ்டை இதுவும் பல்போதியம் தயாரிப்புக்கு தான் வருது உங்களுக்கு ஏன்னா ரஜிபோம் தயாரிப்பண்டு வருது இதில் இது மற்றது பழங்களை பழுக்க வைத்தலுன்னா பழங்கள் என்றால் பழுக்க வைத்தால் என்றாலே சரி உங்களுக்கு மற்றது வேறு சேதனை சேர்வு இலேந்து அற்கோல் தயாரிக்கலாம் அற்கையில் இலை தயாரிக்கலாம் அப்போ இதில் உங்களுக்கு கூட்டல் பல்போதியம் என்றது முக்கியம் ஏன்னா திருப்பி இண்டஸ்ட்ரியலில் வருது பிற பரீட்சைக்கு போய்க்க நீங்கள் இதை பார்க்க உங்களுக்கு கூட்டல் பல்போதியம் என்ற ஞாபகம் வரும் அப்போ இதில் பொழுத்தீன் இது பொலி ஸ்டைரீன் பொலி புறப்பலியிலும் இருக்குது மூன்று காலம் அப்போ இது கூட்டல் பால் போதியம் அப்போ பயனையும் இருக்கா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உதவியாக இருக்குது இதை தொடர்ந்து இரசாயன இயல்புகளை பார்ப்போம் நாங்கள் பாருங்க இரசாயன இயல்பில் முதலாவது பாருங்க முனைவற்ற தாக்கம் என்று இருக்குது அது விரிய முக்கியம் வந்து இதுதான் முக்கியம் உங்களுக்கு முனைவுள்ள கூட்ட தாக்கம் பாருங்க இது முனைவுள்ள தாக்கம் என்று எடுக்கலாம் ஆனாலும் உங்களை பொறுத்தமல்ல இலத்திரன் நாட்டை கூட்ட தாக்கம் மின் நாட்டை கூட்ட தாக்கம் இலத்திரன் தான் நீங்கள் மின் நாட்டை கூட்ட அதுதான் ஏஇ ஏஇ என்றால் என்ன எலக்ட்ரோஃபீலிக் அடிஷன் ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம் உணவற்ற தாக்கம் பெரிய முக்கியத்துவம் இல்லை ஆனால் பொறிமுறை முக்கியம் இல்லை தாக்கம் தெரியும் இது தகனம் உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் முனைவற்ற தாக்கத்தில் முதலாவது தகனம் இது ஒரு இது உதாரணம் ஒன்று எழுதி விட்டுருங்க தானம் பூரண தானம் என்ன வருது சிஓ டூ நீரும் அது இருக்கட்டும் உங்களுக்கு அதோட பெரிய பெரிய யோசனை இல்லை அடுத்ததை பாருங்க அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு இது நாங்கள் அக்கேனில் படிச்சிட்டோம் ஏன்னா அக்கேன் தயாரிப்பு என்று போடலாம் நீங்கள் பாருங்க இது அக்கீன் இது அக்கேன் அப்போ அக்கேன் தயாரிப்புக்கு நாங்கள் படிச்சிட்டோம் முதலே இது படிச்சிட்டோம் பாருங்க அப்போ இதுதான் இந்த ஓகானிக்களோட சிறப்பு படித்தது திரும்பி வருது எல்லாத்தையும் படிச்சிங்கன்னா எல்லாம் சுருக்கமாக வந்துடும் பிற அப்போ இதில் பாருங்கள் அக்கீனுக்கு நிக்கல் ஊக்கி ஐதரசன் ஏற்று அக்கீன் பெல் மற்ற இதுவும் ஒரு முக்கியமான தாக்கம் பாருங்கள் ஏஹ்பிஆரோட முனைவற்ற பெறப்பண்டு இருக்கு இதுக்கு ஹெச்பிஆர் மட்டும் ஏஜிஎல் போடாதீங்க ஹெச்பிஆர் மட்டும்தான் இதில் நீங்கள் பாவிக்கலாம் இந்த தாக்கத்துக்கு விளங்குதான் அப்போ இதில் முனைவற்ற பெறப்பண்டைக்கு இதுவும் வந்து உங்களுக்கு பொறிமுறை முக்கியம் இல்லை ஆனால் ஏஜ் ரொட்டும் பிஆர் ரொட்டும் தான் சேருதோம் அப்போ எப்படி சேரிக்க இந்த பாருங்க இது ஏஜ் டூ கூடி நடத்தில் பிஆர் சேரும் ஏஜ் உள்ளுக்கு தான் சேரும் அதான் இதுலேயும் பாருங்க அப்போ முன்னுக்கு நீங்கள் பிஆரை சேர்க்கணும்னு சொன்னால் ஆட்டு ஓட்டு ஐதரசம் பெரோக்சைட் போடலாம் ஆனால் இதுதான் ஓகானிக் ஆட்டு ஓட்டுன்றது ஓகானிக் பெரோக்சைட் ஓகானிக் என்று சொல்கிற காபனுக்கு இடையில் ட்ரெண்டு ஓ இருக்கு அதான் இது ஓகானிக் பெராக்சைட் ரெண்டு வேறு நீங்கள் ஆட்டு ஓட்டு முன்னிலையில் ஏஜ்பிஆர் எடுத்தால் இப்படி தான் விளைவு வரும் மற்றது மாக்கோனிக் விதி அது நாங்கள் அடுத்தால் தரோம் இது முனைவற்ற தாக்கம் அப்போ இதில் முக்கியமானது உண்டு ஐதரசனேற்ற முதலே நீங்கள் படிச்சிட்டீங்க இதை கவனிக்கும் 
இதில் ஹெச்பிஆர் மட்டும்தான் முக்கியம் மற்றவனும் போடாதீங்க ஹெச்பிஆர் மட்டும்தான் இதில் போடலாம் ஹெச்சிஎல் போட்டு அது உள்ளுக்கு தான் வரும் ஏன்னா அதில் ஹெச்பிஆர் உடஞ்சி ஹெச் டோட் பிஆர் டோட் வரும் ஹெச்சிஎல் உறுதியான புனைப்பு இது உடியாதுண்டு வருது மற்ற ஹெச்ஐ உடைஞ்சாலும் அது உங்களுக்கு இதில் முக்கியத்துவம் இல்லை ஆனால் ஹெச்ஐ உடை ஹெச் டோட் ஐ டோட்டாக வந்துட்டு ஐ டோட் பிற ஐ டூவாக மாறிடுமா அப்போ ரெண்டும் தாக்காதுன்னு தான் நான் கொடுத்துருக்கிறேன் உங்களுக்கு இதில் முக்கியமானது ஹெச்பிஆர் மட்டும் ஹெச்சிஎல்ஓ ஹெச்ஐஏ போடாதீங்க எது முனைவற்ற வரப்புக்கு மற்றதுக்கு முனை உள்ளதுக்கு எல்லாம் போடலாம் தொடர்ந்து நாங்கள் பார்ப்போம் பாருங்கள் இதுதான் உங்களுக்கு ஏய் தாக்கம் மின்னாட்ட கூட்டல் தாக்கம் பாருங்கள் என்ன கூட்டல் தாக்கம் நடக்குது பைப்பணைப்பு இருக்குது இது ஒரு பைப்பணைப்பு பைப்பணைப்பு என்ன சொல்லுங்கள் எழுதில் முனைவடையும் நீங்கள் பைப்பணைப்புக்கு பாருங்கள் பைப்பணைப்பை நாங்கள் இப்படி போடலாம் டெல்டா ப்ளஸ் ஓரளவு முனைவடை சிக்மா வந்து கொஞ்சம் உறுதியான அதால் பாருங்கள் பைப்பணைப்பு எளிதில் உடையும் எளிதில் முனைவடையும் அதால் முனைவுள்ள தாக்கியலோட இது முனை உள்ளது முனைவுள்ள தாக்கியலோட கூட்ட தாக்கத்தில் ஈடுபடும் அந்த கூட்ட தாக்கத்தின் பொறிமுறை ஏஇஆர் மின்னாட்ட கூட்ட தாக்க பொறிமுறை அப்போ என்ன செய்யுது பைப்பணைப்பு இல்லத்துன்னு கொடுத்து எம் ஒரு ப்ளஸை இழுக்கு இழுத்து எம் சேரும் எம் சேர்ந்த பிறகு பிறகு எக்ஸ் மைனஸ் என்று ஒரு மறையேற்றம் உள்ள துணிக்க வந்து இணையுது இப்போ முதல் வந்து இணைகிறது எது எம் ப்ளஸ் எது இணை எம் ப்ளஸ் என்ன நாடி அப்போ இதில் இணையக்கு எம் ப்ளஸ் வந்துட்டுன்னு எடுக்கலாம் இப்படி பொண்டை போட்டு ப்ளஸ் போடாதீங்க டெல்டா ப்ளஸ் தான் போடுவோம் இது தான் இது என்ன நாடி இலத்திரன் நாடி இலத்திரன் எலக்ட்ரோஃபீலிக் வருங்க எலக்ட்ரன் 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 ஃபீலிக் எலக்ட்ரான் ஃபீலிக் என்று வருது இது இலத்திரன் நாடி நேரேற்றம் உள்ளது இலத்திரன் நாடி அப்போ இதில் உள்ள மறையேற்றம் பாருங்க இந்த மறையேற்றத்தின் நாடி இது வருது வந்து இது இணைஞ்ச பிறகு பிறகு தான் எக்ஸ் மைனஸ் வந்து இணையுது அப்போ இது ஒரு கூட்ட தாக்கம் அந்த கூட்ட தாக்கத்தின் பொறிமுறை ஏஇ பொறிமுறை ஆகும் தொடர்ந்து என்னென்ன தாக்கம் வந்து ஒரு பட்டியல் படுத்தி வைப்போம் பாருங்க அடுத்தது பாருங்க இது நீங்கள் சோட் நோட்ஸுக்காக அட்கீனில் என்னென்ன தாக்கம் முக்கியமான தாக்கம் பாருங்கள் இதுதான் எங்களுக்கு தேவையானது மற்றொன்று இந்த ஏச்எக்ஸ் ஐதரசன் ஏலை இது மூன்றையும் தான் எடுங்க ஏச்எஃப் எடுக்காதே ஏச்எக் ஐதரசன் ஏலைட்டு எக்ஸ் டூவில் பாருங்கள் இது ரெண்டும் தான் எடுங்க மற்ற ஐ டூவும் எடுக்காதீங்க எஃப் டூவும் தேவையில்லை மற்றது நீர் இல்லை பாருங்கள் இப்படியும் போட்டிருக்கிறேன் சில பிள்ளைகள் படிக்கிறீங்க இப்போ நீர் ரெண்டும் படிப்போம் நீரும் நீங்கள் போடலாம் ஆனால் தாக்கம் முக்கியம் இல்லை ஏ சிஎல் டூ நீர் இதுதான் எக்ஸ் டூ சிசிஎல் போதும் உங்களுக்கு முக்கியம் இது அவ்வளோ முக்கியத்துவம் இல்லை இதை நீங்கள் படிக்காமையும் படலாம் அடுத்தது சரிவான சால்புரி கமலம் சரிவான சால்புரி எப்படி பிரிகி அடையுது என்று பாருங்க எப்படி தான் பிரிகி அடை ஐதான என்று சொன்னால் தான் ஏஜ் ப்ளஸ் வந்து ட்ரெண்ட் ஏஜ் ப்ளஸ் வேணும் இதில் உங்களுக்கு சரிவானது சரிவான என்றால் இப்படி தான் பிரிய அடை அடுத்தது ஐதான சால்புரி கமலத்துக்கு நாங்கள் நீர் ஏற்ற தாக்கம் வந்து எடுக்கலாம் ஏன்னா அங்கே ஏஜ் ப்ளஸ்ஸும் ஓஹெச்சாக சேருது கே மின்னப்போ ஐதான ஓஹெச்ஐன் அது வந்து உங்களுக்கு பரிசோதனை தாக்கம் எதுக்கு ப்ரோமினும் ஒரு பரிசோதனை இதுவும் ஒரு பரிசோதனை ஆனாலும் இது சும்மா படித்தா சரி இது முக்கியம் இல்லை இது முக்கியம் இது முக்கியம் இதெல்லாம் முக்கியமான தாக்கம் பாருங்கள் தொடர்ந்து பார்ப்போம் தாக்கங்களை பொறிமுறையும் நீங்கள் பார்க்கோம் இதில் பாருங்கள் அக்கீனுக்கு சிஎன் ஏஜ் டூ என் இருக்கு ஏச்எக்ஸை கூட்ட தாக்கம் கூட்ட தாக்கம் என்ன என்ன ஒரு ஏச்சும் கூடுது எக்ஸும் கூடுது ஏச் கூடுதான் சொல்லுங்க டூ என்னோட ஒரு ஒன்றை கூட்டி விட்டு மத மேத்தமெட்டிக்கலாக ஒன்று கூடியிருக்கு மற்ற எக்ஸ் கூடியிருக்கு அடுத்தது பாருங்க இதில் மாக்கோனிக் விதிப்படி தான் சேரப்போ ஏச் கூடி நடத்தில் ஏச் சேரும் அப்போ இதில் ஏச் சேர்ந்துருக்கு மற்றது ஏச் குறைஞ்ச இடத்துல சிஎல் வந்து சேரும் இதுவும் அதே மாதிரி தான் பாருங்க இதுவும் ஏச் பிஆர் ஏஜ் கூடி நடத்தில் ஏஜ் சேருது பிஆர் எங்கே சேருது உள்ளுக்கு இதே மதே மேரத்தர் ஏஜ் எங்கே சேரும் ஏஜ் கூடி நடத்தில் அப்போ சிஏ த்ரீ என்று வருது பாருங்க அப்போ இதுதான் முனை உள்ள தாக்கத்தில் ஏஜ் கூடி நடத்தில் ஏஜ் சேரும் மற்றது சிஎல் மைனஸ் உள்ளுக்கு சேரும் இதெல்லாம் இதுதான் இந்த பொறிமுறையை பற்றி படிப்போம் பாருங்க 
കാരണം ഇതിലാണ് നിങ്ങൾ മാക്കോണിക്കോ വിധി കണ്ട് പാക്രി മാക്കോണിക്കോ വിധി അപ്പം മാക്കോണിക്കോ വിധി ഇതാൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഞാൻ ചൊല്ലുന്ന ഉങ്ങൾക്ക് ഐതരസൻ എങ്ങ സേരം അപ്പം ഐതരസൻ എണ്ണിക്ക് എപ്പടിയൊരു ടട്ടപ്പണിപ്പണ്ടാണ് നിങ്ങൾ മുമ്പൈ പണിയും പാക്കലാണ് ടട്ടപ്പണിപ്പത മുഖ്യം ഇതിൽ ഇതിൽ ഐതരസൻ എണ്ണിക്ക് കൂടി ഇന്ത കാവൻ ഇത് കുറേ അപ്പം എന്നെ പോട്ടുക്കണം കാവൻ കാവൻ പൈ പണയപ്പ് മുമ്പൈ പണിപ്പ് എടുക്കണം നിങ്ങൾ ടട്ടപ്പണിപ്പ് ഇപ്പോൾ പഠിപ്പോൾ ടട്ടപ്പണിപ്പിൽ എങ്ക് ഏജ് കൂടിയിരിക്കും ഇതിൽ ഇതിൽ ഏത് സേരും ഏജ് പ്ലസ് ആണ് എന്നെ തന്നിരിക്കണം നേരേറ്റം നേരേറ്റമുള്ള തുണിക്കുകയും ഇതിലാം വന്ന് സേരം അത് ഐ പ്ലസ് ഉണ്ടാകും ഇതിലാം വന്ന് സേരും ആണ് ഉങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മുഖ്യം അപ്പോൾ മാക്കോണിക്കോ വിധി ഇതാൽ മുനവുള്ളതാകും കാവൻ കാവൻ പൈപ്പണിപ്പിൽ ഒരു നേരേറ്റ തുണിക്ക് ഇണയും പോത് അത് ഐതരസൻ എണ്ണിക്ക് കൂടിയ കാവണിൽ ഇണയന്തു കൊള്ളും അതാണ് ഉങ്ങൾക്ക് പൊറിമുറയിൽ മാക്കോണിക് വിധിക്ക് മുരണാണ് അതാണ് മുനവറ്റതാക്കും അത് നീങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിലെ പാരങ്ങോ ഏ ഈ പൊറിമുറി എന്നാങ്ങ് കൗണുമാൻ പഠിക്കും അപ്പം ഇത് താക്കം തന്നിരിക്കണം താക്കത്തിൻ പടി എന്നെ ഏജ് കൂടി നടത്തിൽ ഏജ് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പം മൂണ്ടാ മാറിയിരിക്കുക ട്രെൻഡ് ഏജ് മൂണ്ടാ മാറിയിരിക്കുക മറ്റത് ബി ആർ ഉള്ളുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക ഇതേനും വേറെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പൊറിമുറിയെ പാപ്പം പാരങ്ങോ അപ്പം ഇതിലെ പാരങ്ങോ മുതൽ ഇന്ത ഇലത്രൻ ഇങ്ക വന്ത് ഇതിലെ മൈനസ് വരുമ്പോൾ എടുക്കലാണ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ പ്ലസ് പോടാതെ എങ്ങനെ ഇപ്പടി പോടലാം ശരിയാ ഇപ്പടി പറഞ്ഞു ഇന്ത മൈനസ് വന്ത് ഉങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു ഇന്ത മൈനസ് വന്ത് ഇന്ത ഏജ് പ്ലസ് എളുത്ത് ഏജ് ചേർത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ട് ഇത് മൂണ്ടാ മാറിയിരിക്കും ആണേ ഇത് പൈപ്പടയിപ്പ് തന്നെ മുണ വടയും ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് പ്ലസ് പോടാതെ നിങ്ങൾ അപ്പം ഇതിലാണ് ആങ്ങ് മൈനസ് പ്ലസ് പോടക്കൂടാതെ ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങൾ കാട്ടോണ് വേണ്ടി മണ്ടാ നാങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പടി കാട്ടില്ല ഇതിൽ ഡെൽറ്റ മൈനസ് ഇത് ഡെൽറ്റ പ്ലസ് ഇത് സി എ ത്രീ കൂട്ടം ഇങ്ക അളയിരക്ക് പറഞ്ഞു ഇതെന്നെ ചെയ്യും ഇലത്രണ തള്ളം തള്ളമേ അപ്പോൾ തള്ളതാൾ ഇത് ഇങ്ക മൈനസ് വരും മൈനസോടെ ഏ ചെയ്യുന്നിട്ട് ചെറിയാണ് ഇതിലൊരു വിളയ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തത് തന്നെ ബി ആർ മൈനസ് ഇതിൽ ഇപ്പടി ഒരു വിളയ് വന്നിരിക്ക് നിങ്ങൾ മറ്റുമാര് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ചൊന്നാ പറഞ്ഞോ ഇതിൽ എപ്പടിയും നിങ്ങൾ യോസിക്കണം ഏ ചുള്ളുക്ക് ചെയ്യുന്ന തന്നെ വരും ഏ ചുള്ളുക്ക് ചെയ്യുന്ന മാറി പറഞ്ഞ് ഇതിലെ പ്ലസും ഇതിലെ മൈനസും കൊണ്ട് എടുത്തും കണ്ട് എപ്പടി വരും അപ്പോൾ എപ്പടി ചേത്ത ഇപ്പടി ഇതിലെയും ബി ആർ വന്ന് ചേരലാം ഇത് തിരുമ്പ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക പാപ്പം ഇത് കാബോ കട്ടിയാൻ ഇത് വന്ന് ബളി കാബോ കട്ടിയാൻ ബളി എൻ്റെ സ്വന്ന സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി എൻ്റെ പോറുള്ളത് ഇത് ബളി ഇത് മുതൽ മുതൽ കാപോ കറ്റിയൻ മുതൽ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി എന്ന് സോൾട്ട് ഇത് ഉറുതി കുറേ ഇതാണ് ഉറുതിയാണ് അപ്പം ഇതാണ് കൂടെ വിളയ് ഇതാണ് വളി അപ്പം ഇതാണ് നിങ്ങൾ കൂടിയ വിളയ് ഇത് ഉരുവാം ഇത് മിക കുറവാ ഉരുവാകലാം അപ്പം വളി കാപോ കറ്റിയൻ നാഗപ്പുറ കറ്റയിൽ ഏലയിട്ട് പഠിക്കുക പാപ്പം ഇപ്പം പറഞ്ഞു വളി കാപോ കറ്റിയൻ എന്നാൽ ഇതിൽ ഉരുവാ അതല്ല ഇന്ത വിളയ് വിധം കൂടെ വരും ഇതുകൾ വരാ വിളങ്ങുന്നതാ അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മുനയുള്ള താക്കത്തിൽ ഐതരസൻ എണ്ണിക്ക് കൂടിയ കാവനിൽ ഐതരസൻ പോയി ചേരുത് പിറക് വേറെ വിളവ് ഉറുതിയായിരിക്കും ഐതരസൻ എണ്ണിക്ക് കുറഞ്ഞതിൽ ചെയ്യുന്ന പിറക് വേറെ വിളവ് ഉറുതി കുറവായിരിക്കും അവ ഇതാൻ കൂടിയ വിളവ് കൊടുക്കും അതെ നിങ്ങൾ മറന്നു പോയെങ്കിൽ ഇതാൻ കൂടിയ വിളവ് ഇത് കൊടുക്കും ബ്ലാങ്കതാ അപ്പം ഇതാൻ പൊറിമുറ ഇത് മാരി നിങ്ങൾ മറ്റേ എഴുതിപ്പാറുന്നു പറഞ്ഞോ അടുത്തത് അലസനേറ്റം അലസനേറ്റം ഒരു പ്രയോജനയും ഇല്ല ഇങ്ങ സി എൻ ഇരുക്ക് എച്ച് ടു എൻ അലസൻ ഉണ്ട് തന്നെ ക്ലോറിൻ അല്ലാതെ ബ്രോമിൻ അപ്പം എച്ച് ടു ഉണ്ട് വെപ്പം അപ്പം ഇതിൽ പൈപ്പണിപ്പ് ഇരുക്ക് അപ്പം രണ്ട് എച്ച് ചെയ്തിരിക്ക് എച്ച് അപ്പടിയെ മാറി അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ചുവാം മെളുതിര സുവാം പറഞ്ഞു പൈപ്പണിപ്പ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇന്ത പൈപ്പണിപ്പൊക്കെ ഇപ്പം അതിലാകെ ഇങ്ങ ബി ആർ എം ബി ആർ ഇതിലായി സി എൽ ടു പോറി സി എൽ സി എൽ ഇതിലെ ബി ആർ ടു പോറും ബി ആർ ബി ആർ ഐ ടു പോടാതെ ഐ ടു വരാതെ ഇതിൽ ശരിയാ ഇത് വരാതെ 
அப்போ இதில் பாருங்கள் நேரடியான கூட்டல் தாக்கம் ஆனால் இந்த பொறிமுறை கொஞ்சம் கவனமாக நீங்கள் பார்க்கும் பாருங்கள் தொடர்ந்து பொறிமுறையை பார்ப்போம் பாருங்கள் பொறிமுறை ஏ அதே பொறிமுறால் ஏஇ பொறிமுறையை நீங்கள் எடுக்கலாம் என்ன பொறிமுறை மின் நாட்டு கூட்டத்தாக பொறிமுறை இது தாக்கத்தில் எழுதி விட்டுருக்கணும் பிஆர் பிஆர் இதில் எந்த பிஆர் முதல் சேர்ந்தது ஏ என்ற என்ன இலத்திரன் நாடி அப்போ பிஆரில் பாருங்கள் பிஆர் ஒரு முனை வெற்றாக தான் ஆனாலும் இலத்திரன் பெரம்பலால் இது இப்படி வரலாம் ப்ளஸ் இப்படி மைனஸ் வரலாம் அதான் இதில் பாருங்கள் இந்த பைப்பிணைப்பு இந்த பைப்பிணைப்பு இலத்திரன் இதை தூண்டி குழப்பு பைப்பிணைப்பு இலத்திரன் கொடுத்தோன்னு இதில் என்ன வருது என்று பாருங்கள் ப்ளஸ் வருது இதில் மைனஸ் வருது அப்போ அந்த ப்ளஸ் வந்து இதை நாடி போகுது அதனால் இலத்திரன் நாட்ட இலத்திரன் நாடி ப்ளஸ் போய் இணைஞ்சிது பாருங்கள் ப்ளஸ் போய் இணைஞ்சிட்டு இணைஞ்சோன்னு ஒரு சக்கரை மாதிரி வருது ஏன் சக்கரை மாதிரி ஓணும் அப்போ உங்களுக்கு இப்படித்தான் மாதிரி ஓணும் விளைவு என்ன சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் இதுலேயும் சிஹெச் டூ இருக்கு இதில் பிஆர் போய் சேர்ந்துட்டு அப்போ இதில் ப்ளஸ் இருக்கணும் இப்படி தான் இருக்கணும் ஏன் இப்படி சக்கரம் போட்டிருக்கிறோம் பாருங்கோ இதில் தனிச்சோடி இலத்திரன் இருக்குது முதல்ல ஐயோ இது ஹெச்பிஆர் செய்கிறதுக்கு இப்படி போடையில் சக்கரம் இந்த தனிச்சோடி இங்கே என்ன உருவாயிருக்கு பிஆர் மைனஸ் வழியில் நிற்குது இது பிஆர் மைனஸ் இங்கே வருங்க பிஆர் மைனஸ் எது கிட்ட நிற்கிது இது வழியில் நிற்கி இது கிட்ட இது உடனே என்ன செய்ய முடியும் இது வாரதுக்கு இடையில் இது இதழ் பணைப்பாளர் இதில் போய் இணைஞ்சிடும் இது ஈதல் பணைப்பால் இணைஞ்சபடியாக இந்த ப்ளஸ் இங்கே இருக்கு இங்கே இந்த ப்ளஸ் இங்கே வருது பாருங்க அப்போ இது ஒரு சக்கரமாக உருவாக்கி போட்டு இருக்கு இருக்கைக்கு வழியில் போன பிஆர் மைனஸ் புறவை வந்து நாய் அப்போ இது ஒரு சக்கரம் மாதிரி வந்து இருக்குமன்றதை கவனிச்சுக்கணும் இதில் ப்ளஸ் வந்துடும் புற இது அம்புக்குறி போடக்கூடாது இப்போ நீங்கள் ப்ளஸ் போட்டால் இந்த ப்ளஸ் இங்கே வந்துடும் சரியா அதை மறந்து வாழ்ந்து அப்போ பிஆர் வந்து இணையக்க தனிச்சோடி இருப்பதால் இப்படி ஒரு சக்கரம் வருது சக்கரம் வந்த பிறகு தான் பிறகு தான் வெளியில் போன பிஆர் மைனஸ் வந்து இணையப்போம் பிஆர் மைனஸ் வந்து இணைஞ்சோடனே இப்படி ஒரு விளைவு வருது பாருங்கள் அப்போ இதுவும் ஒரு மின்னாட்ட கூட்டல் தான் பாருங்கள் மின்னாட்ட கூட்டல் எல்லாம் மின்னாட்ட கூட்டல் படிப்பிச்சிருக்கு பாருங்கள் இதே மாதிரி தான் நீங்கள் எழுதி பாருங்கோ சிஎல்லுக்கும் எழுதலாம் இதே மாதிரி நீங்கள் குளோரினுக்கு எழுதி நீங்கள் இதே மாதிரி ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை உங்களுக்கு குளோரின் சிசிஎல் ஃபோ இதுக்கு இப்படியே எழுதி பாருங்க நீங்கள் எழுதி போட்டு கவலையினமாக அப்புறம் பிஆரை போடுவீங்க அப்படி போடக்கூடாது சிஎல்லாம்னா சிஎல்லாம் இதில் சிஎல் இதில் பிஆர் அல்லது இதில் சிஎல் டூன்னு எழுதி இதில் பிஆர் சாரி சிஎல் சிஎல்னு எழுதுவீங்க அப்புறம் திருப்பி பொறிமுறை எப்படியே பார்த்து இப்படி எழுதிங்கன்னா பிள்ளை சிஎல்லாம்னா சிஎல்லாம் பெறுவோம் அப்போ இதுக்கு எழுதி பழகிறதுக்கு சொல்கிறோம் உங்களுக்கு திருப்பி எழுதி பழகுங்க சரியா தொடர்ந்து நாங்கள் பார்ப்போம் பாருங்க அப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு விதமான மெக்கானிசம் பார்த்துருக்கோம் அடுத்து பாருங்கள் கேமின்ஃபோ கேரம் இது மெக்கானிசம் ஒரு பிரச்சனை உங்களுக்கு ஆனாலும் இதுவும் ஒரு மின்னாட்ட கூட்டல்ல ஆனால் உங்களுக்கு ரெண்டு ஓஹெச்ஏன்னு செய்கிறது புத்தகங்களில் கொடுத்துருக்கின்ற மெக்கானிசம் எப்படி நடக்குதுண்டு அது பெரிய முக்கியத்துவம் இல்லை உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் என்றால் கேமின்ஃபோ கேரம் அதுதான் தெரியணும் ஏன் சரிவு அமிலம் பாவிக்க கூடாது தொடர்ந்து நாங்கள் பார்ப்போம் அறவப்பண்ணிலையில் அதான் குளிர் நிபந்தனையான்னு சொல்கிறோம் அறவப்பண்ணிலைன்னா அப்போ நவப்பண்ணல எங்கே நவப்பண்ணை இல்லை இருபத்தஞ்சு பாசி தான் நீங்கள் அறவப்பண்ணில் அதை மறந்து வாதை எங்கே நவப்பண்ணில் முப்பது முப்பத்தி நாலும் இருக்குது இப்போ கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குது ஆனால் அறவப்பண்ணி இருபது அவ்வளோ குளிராக தான் இருக்குது அப்பொழுது ஐதான காரம் போடைக்க இதில் ஓஹெச் ஓஹெச் ஏது இந்த ஐதான ஊடம் அதாவது கேமின்னு போ ஒரு ஒரு சீட்டிங் கருவி ரெண்டு ஊடாத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் அமில ஊடாம் போட்டால் என்ன நடக்குதுன்னு நான் சொல்லி தாரம் பொறுங்க போதால் இது அமில ஊடாம் கார ஊடாத்தில் ஒரு சீட்டும் இயல்பு குறைவு இதில் அஞ்சு இலத்திரனை இதே இருக்குது இதில் இது மூன்று இலத்திரனை தான் இருக்குது இது நீங்கள் இன்னும் அணிக்கில் படிச்சிருப்பீங்கள் கார ஊடாத்தில் என்ன பக்க விளைவு எம்என் ஓட்டு வருது பெரும் இது எம்என் ஓட்டு வேறு பதவி மறந்து வாங்க கபிலன்ற கருப்பு வேறு மற்றது என்ன பிரச்சனை கேவின போய் என்ன நிறம் ஊதா நிறம் ஊதா அந்த ஊதான்றம் என்ன செய்யும் இல்லாமல் போய் கபிலன்ற கருப்பு வேறு இது என்னத்துக்குரிய பெருசோனை ரெட்டை பிணைப்பை நாங்கள் காணும் உண்மை பிணைப்புக்கும் பாவிக்கிறோம் 
அடுத்தது இதுக்கும் அதே தாக்க தான் பாருங்க அறவ பணியில கேமினோப்போ ஐதானகாரம் ட்ரெண்ட் ஓஹெச் எம்என்ஓ டூ வேறு சரியா இதில் நாங்கள் தொடர்ந்து பார்ப்போம் பாருங்க இதில் ஒன்றை காணிச்சிட்டு திரும்ப ஒரு கருத்து சொல்கிறோம் உங்களுக்கு அப்போ இங்கே நோட் என்ன புரோமின் சிசிஎல் போ நீங்கள் புரோமின் நீரும் பாவிக்கலாம் பிரச்சனை என்ன இப்போ புரோமின் நீர் காபிலன் தான் இது செம்மஞ்சலன்னு கொடுத்துருக்கிறேன் பிஆர் டூ சிசிஎல் போ உங்களுக்கு நீங்கள் செம்மஞ்சலன்னு எடுக்கலாம் விளங்கு தான் ஆனால் நீ கபிலம் பண்ணாலும் உங்களுக்கு சரிதான் அதில் பிழை வராது இது தான் கபிலம் இது கபிலம் அப்போ இது கபிலம் பண்ணாலும் செம்மஞ்சலன்னா சரி ஆனால் உங்களுக்கு பிஆர் டூ நீர் நீ இதில் பாவிக்கலாம் ஆனால் நான் உங்களுக்கு இளைஞர்தாக்கம் பிஆர் டூ சிசிஎல் இது என்ன செய்யும் கட்டப்பிணைப்பையும் பைப்பிணைப்பையும் இனங்கான பயன்படுத்தலாம் ஏன் சொல்லுங்கள் ட்ரெண்டுக்கும் சேர்த்து ஒன்று ஈன நிறம் மற்றும் போ சரியா ஏன் நிறம் மற்றும் போ இதில் சேர்ந்துடும் சேர்ந்த உடனே பி இது பிஆர் டூ தான் நிறம் பிஆர் ரெண்டு வந்தால் பிஆர் பங்கிட்டு பிணைப்பில் எந்த நிறம் இல்லை பிஆர் மைனஸ் என்ன நிறம் நிறம் மற்றாது அதே மாதிரி பங்கிட்டு பிணைப்புக்கையும் போய் நிறம் மற்ற அப்போ இதுதான் உங்களுக்கு பரிசோதனை பொருள் பிஆர் டூ சிசிஎல் அதில் பிஆர் டூ நீரும் பாவிக்கலாம் மறந்து வாங்க பிஆர் டூ நீர் கபிலன்றம் பிஆர் டூ சிசிஎல் போய் செம்மஞ்சல் ஆனால் கபில மண்டு நீங்கள் எடுக்கலாம் சரியா இது அவ்வளோ பெரிதான மண்டு இல்லை ஆனாலும் பார்ப்போம் பாருங்க கேமினோப்போ ஓய் இதையும் நீங்கள் பாவிச்சா கட்டப்பிணைப்பு ப மும்மை பிணைப்பை இனங்காடலாம் ஊதா நிறம் நிறணிக்கஞ்ச ஊதா நிறம் ஊதா நிறம் நிறணிக்க முடியும் அதோட இதில் பாருங்க எம்என்ஓ டூ பக்க விளைவாக வேணும் இதுதான் இதில் உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ ரெண்டும் ஒரு பரிசோதனை பொருள் மேலதிகமாக ஒரு தரவை சொல்கிறோம் பாருங்க பாருங்க இதுக்கு முதல் நாங்கள் இதை பற்றி பார்ப்போம் கேமென்னப்போ அமிலம் பாவிச்சா என்ன அமிலம் வந்து எங்களுக்கு இல்லை என்னண்டா இதில் நீங்கள் கட்டப்பிணைப்புக்கு பாவிச்சா கட்டப்பிணைப்பு உடைக்கப்படும் உடைஞ்சு உங்களுக்கு அமிலம் ஒட்சியேற்றப்பட்டு சிஓட்டு வரலாம் அல்லது காவட் சேலைக்கு அமிலம் வரலாம் உடை கட்டப்பிணைப்பு கேமினப்பு அமிலம் பாவிச்சா இது உடை ட்ரெண்டாக உடை அப்போ எங்களை பொறுத்த மண்டல உங்களுக்கு இந்த கட்டப்பிணை கேமினப்போ க அமிலம் இல்லை எங்களுக்கு அதனாலும் சில சும்மா பேப்பர்களில் பழைய பேப்பரில் இருக்குது இப்போ பாருங்க கட்டப்பிணைப்பு கேமினப்போ கேரம் தான் பாவிக்கிறோம் கேமினப்போ அமிலம் வந்து பாவிக்கிறே இல்லை கேமினப்போ அமிலம் என்ன செய்யும் பாருங்க அமிலம் கண்டா இது ஒற்றியேற்றும் வேலைமோ கூட இதை பாருங்க இதுலேயும் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் சிஹெச் டூ ஒன்று இருக்கு இதை பாவிச்சுங்க இது உடை உடைஞ்சி இங்கால ஒரு விளைவு வேறு இந்த கேமினப்போ அமிலம் பாவிச்சா உங்களுக்கு சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் ஓஹெச்சா மாறும் அமிலமாக மாறுது அல்டிகேட் வந்து அமிலம் வந்துடும் இதுவும் அப்படி வந்துடும் அப்போ இது எங்களுக்கு முக்கியம் இல்லை ஆனால் கேமினப்போ அமிலம் பாவிச்சா ரெட்டப்பிணைப்பு உடையும் பண்ண தெரிஞ்சா சரி சரியா மற்றது நாங்கள் தொடர்ந்து சிறந்த சல்முறை குணத்தை பற்றி பார்ப்போம் பாருங்க கேமினப்போ கேரம் தான் எங்களுக்கு பரிசோதனை பொருள் அதுலேயும் புரோமின் தான் நல்லதுன்றது எங்கள் விடுங்க அப்போ குளோரினையும் பாவிக்கிறேன்ல குளோரினும் நிறநீக்கம் அடையும் ஆனாலும் குளோரின் நீர் பாருங்க குளோரின் புரோமின் நீர் தான் பாவிக்கிற குளோரின் நீர் வந்து எங்களுக்கு பாவிக்கிற இல்லை ஏனென்று பார்ப்போம் பாருங்க குளோரின் நீரும் போடலாம் லிக்யூட் அதாவது நீரோடு சேர்த்தா இது நிறமற்றது குளோரின் நீர் நிறமற்றது அப்போ இது பரிசோதனை பொருளாக பாவிக்கிறேன் நிற நீங்கிறது தெரியாது குளோரின் நீர் என்று சொல்லியிருக்க உங்களுக்கு வெளிச்சம் கருவி அது இன்னும் அணிக்கல பாருங்கள் ஹெச்ஓசிஎல்லும் ஹெச்பிஆரும் வரும் ஹெச்ஓசிஎல்லும் ஹெச்பிஆரும் வரும் அப்படி வரைக்கும் குளோரின் அதுக்கே இருக்காது இப்படி வந்துடும் கூட குளோரின் வந்து பசிய மஞ்சள் நிற முடியாக இருப்பினும் நீரில் நிறமற்ற தான் இருக்குது ஆகவே குளோரின் நீர் பைப்பிணைப்பை நங்கான பயன்படுத்துவேன் அது தெரிஞ்ச சரி உங்களுக்கு பாருங்கள் இது அடுத்தது நாங்கள் சால்புரி கவனத்தை பற்றி பார்ப்போம் பாருங்கோ இனி இப்படியே கூட்டத்தாக்கம் தானே எல்லாமே கூட்டல்லாம் சிறந்த சால்புரி கமலம் 
என்ன செய்யுது சிறந்த தலைமுறைக்குள்ள இப்படி தான் பெரியும் இளநீர் காமம் போடலாம் இப்படி தான் பெரியும் ஐதான் என்றால் தான் உங்களுக்கு ரெண்டு ஹெச் ப்ளஸும் எஸ்ஓஃப் வாயினும் வேறு எஸ்ஓஃப் வாயின் உறுதியானது லேசில் செய்யலாம் ஆனால் இதில் ஏஜ் ப்ளஸும் ஏஜ் எஸ்ஓஃபோரும் வேறு அப்போ ஏஜ் ப்ளஸ் போய் சேர்ந்துடும் முதல் முதல் ஏஜ் ஆனால் சேரும் அதான் இதில் போய் சேர்ந்துட்டு பிறகு ஏஜ் எஸ்ஓஃபோ போய் சேரும் இப்படியே இருக்குது பிறகு இதுக்கு நீர் சேர்த்து நீங்கள் வெப்பப்படுத்தினீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அற்கோல் வேறு அப்போ இதுவும் ஒரு நெல் அற்கோல் தயாரிக்கலாம் நீர் சேர்த்து வெப்பப்படுத்தணும் இதே மாதிரி இனிமேல் ஒரு தாக்கத்தை எழுதுகிறேன் பாருங்க பாருங்க இது ரெட்டை பணம் இப்போ ரெண்டும் சமைச்சிர் இதில் எங்கேயாவது நீங்கள் ஏச்சை போடலாம் இங்கே அவங்க ஏச்சை இதில் போட்டுக்கிறேன் இதில் ரெண்டு ஏச்சு இருக்குது இதிலேயும் நீங்கள் போடலாம் இது சமைச்சிர் தானே ஆனால் மற்ற இதில் ஏச்சை சப்போ போட்டு அப்போ உங்களுக்கு இதில் என்ன அற்கோல் தயாரிக்கிறதுக்கு வழி மற்றது ஐதான சொல் குறிக்கணும் பாவிக்கலாம் தொடர்ந்து பார்ப்போம் இதை போட்டால் உடனடியாக தாக்கும் பிறகு நீர் போட்டு வெப்பப்படுத்தும் வெப்பப்படுத்தினா கொதிக்க வைக்கிறேன்னு கிடக்கு நீங்கள் வெப்பம் போட்டால் சரி அப்பொழுது இது அகற்றப்படும் இது அகற்ற நீர் போய் உடைச்சி இது அகற்றி சல்புரிக்கமெல்லாம் பழையபடி வரும் பாருங்க இதில் ஓஹெச் போய் சேர்ந்தால் உங்களுக்கு ஹெச் டு எஸ் ஓப்போ வேறு பழையபடி ஆனால் அது முக்கியம் இல்லை உங்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் சரி சல்புரிக்கமெல்லாம் போட்டால் சல்புரிக்கமலத்திலாம் ட்ரெண்டும் சேரும் இதில் ஹெச் ப்ளஸும் ஹெச் எஸ் ஓப்போரும் சேரும் பிறகு தான் நீர் போட்டு வெப்பப்படுத்தினா உங்களுக்கு அற்கு கோல் வேணும் சரிதான உங்களுக்கு உலத்தையும் அவதானித்து கொள்ளுங்கள் இதே மாதிரி பாரு இதே மாதிரி நீங்கள் எழுதி பழகணும் அதுதான் இதில் பிரச்சனை உங்களுக்கு ஓகானிக்கில் நீங்கள் எழுதி பழகாட்டு விளங்கினாலும் பரீட்சைக்கு கொடுக்க இயலாது அப்போ பாருங்க இதில் நான் ஒரு அக்கினத்தார் பாருங்க இது இந்த பெயர் வந்து உங்களுக்கு முதலும் தந்தனால் ஸ்டைரீன் இது பொது பேர் அப்போ ஐயூபிஎஸ்சி என்ன வரலாம் பாருங்க ஃபீனைல் ஃபீனைல் என்ற என் வருது பென்சின் வழியா மேலே ரெண்டு காவம் தானே அப்போ எதேன் எதேன் என்று வரும் அப்போ இதுக்கு சரிசால் முறைக்கோளம் போட்டால் என்ன சேரும் சரி ஏஜ் டு எஸ்ஓ ஃபோ அப்போ என்ன செய்கிற போது ஏஜ் ப்ளஸும் ஏஜ் எஸ்ஓ ஃபோரும் சேரும் அப்போ என்ன மாதிரி திரும்பவும் பாருங்கோ இதில் நீங்கள் மெக்கானிசம் என்னென்று தெரியணும் ஆனால் எழுத ஒன்றும் பண்ணல இதில் பாருங்கள் ட்ரெண்ட் ஏஜ் இருக்குது அப்போ இதில் ஒரு இந்த ஏஜ் போய் இதுவும் இதுவும் சேரும் சேர்ந்தவொடனே இதில் ஏஜ் த்ரீ வரும் சேர்ந்தவொடனே இதில் ப்ளஸ் வரும் இதில் வந்து ஏஜ் பாருங்க இதில் ஏஜ் எஸ் ஓ ஃபோ இது ஓ தான் இதில் போய் இணையுது பிறகு என்ன சேர்க்கிறோம் நீர் சேர்த்து வெப்பப்படுத்தோம் அதுதான் இதில் முக்கியம் வெப்பப்படுத்த உங்களுக்கு என்ன அற்கோகோல் வரும் பாருங்க அற்கோகோலில் ஓஹெச் கூட்டம் எங்கே வருது உள்ளுக்கு வரும் அதான் கவனிச்சு கொள்ளுங்க பாருங்க இப்படி வரும் பாருங்க இப்படி கணக்க நீங்கள் எழுதினா தான் ஓகானிக் உங்களுக்கு தெளிவாக வரும் திருப்பி கொடுக்குற அளவு வரும் பாருங்கள் இதோட நிறைவு செய்வோம் இன்றைக்கு